喜欢你像风的温度，温柔的缓缓的轻抚我残下的所有小幸福，但这后座的夕阳。那些我从未后悔的瞬间。拜拜。怎么样，哥帅吧？帅，帅。歇会儿，歇会儿，歇会儿，歇会儿。来。他怎么还在呀？哎呀，都怪我刚才散发了太多魅力。说什么呢你？觉着他看的不是你呀、啊？啊，什么可能？你喜欢的是沈千羽？对啊，那又怎么了？那，那你前段时间一直看着我笑干嘛呀？谁看你了？我一直看到学长，好不好？倒是你每次都挡我视线，还说一些莫名其妙的话。你你领军训物资的时候，你还夸我呢。啊，你还好意思说？要不是你冒充张路让，我们至于把两名字弄错吗？字弄错，嗯，名字弄错，对啊，这名字你怎么能弄错呢？一个两个字儿，一个三个字儿，一个姓张，一个姓顾，那一个长得帅，这不另一个长长长得更帅吗？这名字怎么能弄错啊？你这是在问我吗？你这次可误会大王了，所以你当时夸的是张路让，那不然嘞？夸你哦，他今天是不是吃错药了？原谅他，现在只有急速救心丸能救得了他了。怪不得呀，嗯，我说我最近跟千羽哥打球，你怎么总在周围晃悠？果然有所起，怎么说话呢？什么叫千羽哥？你跟学长认识啊？对啊，他爸跟我爸是同事，我们都打过好几场球了。干嘛？刚刚打了这么久的球，累不累啊？渴不渴？奶茶过喝吗？要不要我再买一杯？顾然，你别走啊
。上次你说倩宇哥喜欢白色，那是什么白呀？米白、象牙白、乳白。哎，顾然，你别这么小气呀、啊。或者我们聊聊其他的，例如千羽哥喜欢吃什么、喝什么、看什么书，这些你应该也知道吧？能不能别跟着我了？哎，不然你别跑呀！你怎么还不走？关你什么事儿？不然，我爸今天加班，你爸妈也在，你跟我出去吃吧。啊，行，你有熟悉的朋友也可以一起啊。我没。我。我也想去。我们是朋友吗？当然不是。我们这关系怎么能是普通朋友来概括呢？一起迟到，一起罚站，风里来雨里去，这是革命友谊啊！别逼我把你关在杂交间的事说出去。他说的特别对。我们。非常的瘦，那走吧，走，嗯。嗯、哦，对了，我还要去帮张老师统计一下上次月考的分数，你们先走吧。就你一个人吗？嗯，没多少了。你是不是觉得我很能干，对我有点刮目相看？你还真是一点都不谦虚啊！那我们先走了，拜拜，拜拜。怎么突然下雨了呢？这雨怎么也不见小啊？还是再等等吧。前两天去测星座，书上说我的幸运属性是水，当时我还不信，现在觉得说的真对。为什么？因为只要下雨就会有好事发生啊！第一次见你是在下着雨的小卖铺，知道你的名字是雨天的操场，好像所有雨天都跟你有关。上周下了三次雨，这周下了两次。嗯、uh, <笑>，嗯，那就是只有跟你有关的雨天，对我来说才有意义。亮亮，今天你不会是特意去找我的吧？我是资料忘带了。下次下雨的话，你要是没有带伞，可以去办公室看一下，说不定有备用的伞。嗯，但是如果提前告诉我你会去，我不介意再淋一次。你家在前边，这个伞就给你了。亮亮，明天见。中彩票了，怎么突然请客了
还这么高兴。哎，就今天中午食堂的饭菜好吃，我高兴还不行？快选吧。请客可是你自己说的，我不跟你客气了。请客？谁请客？我，今天我高兴，都请都请。那我也不客气了。快选，我拿。又是他们，倒是喜欢出风头。走吧。在在，你零花钱够吗？哎呀，放心，我爸今天早上刚给的。嗯，给嚷嚷挑点什么呢？都吃饭去了吗？继续加油。你在这干嘛？当然是有事儿了。你自己没有教室吗？干嘛总往别人班跑？上我地铁课是不是要？怎么了？完了完了，要默写呀！我忘背了。哎，你们有没有看到一个信封啊？信封。啊。啊。情书？什么情书啊？是我们班班费，班费不见了。对呀、啊，我就出去拿了趟报纸，回来就没有了。你先别急，你再好好找找。那你还不赶紧去跟老师啊？哦。张老师，张老师，别担心，怎么了？这么着急啊？老师，班费好像被人偷了，我怎么找都找不到。先别下定论。一旦涉及偷窃，问题就严重了。对啊，哎，你有没有再仔细好好找找啊？我午休的时候一直在班里算班费，然后中间去超市买了笔，之后就去叫吴楚玲了报纸，回来的时候就发现钱不见了。你出去多久啊？回来的时候教室里也没人吗？我出去了，可能有十几分钟吧。回来的时候。就只看到了苏在在一个人。先别哭了，嗯，我们去趟监控室。好。常主任，您先别那么着急，没准是叶真心不小心把钱落那儿了，回头咱们再找找。那监控已经拍到了，叶真心同学一直品学兼优，他有说谎的必要吗？哎，常主任，常主任，你找我？苏太太，课间，你去没去过一班的教室？啊？去了。去干嘛去了？是去找老师？是出什么事儿了吗？一班的班费丢了，我们在调监控的时候，只显示你在课间进了一班的教室。所以，你们是怀疑我偷钱？我没有偷东西。常主任，我相信苏在的同学是不会偷东西的。平时他在班里表现很好，特别乐于。哎呀，他今天是就事论事，啊，你先说说，你去一班教室干嘛去了？我去找我朋友，但他不在。苏太太，今天大课间的时候，你不是请你们班好几个同学在超市买东西吗？那钱是哪来的呀？你什么意思啊？那钱是我自己的
，而且我是先去的小卖部，再去的你们班，这两者有什么关系吗？我只是想把误会搞清楚而已。照你这么说的话，在我之后你也去了，那你是不是也有嫌疑？你胡说什么呢？这怎么可能？叶真心那是回自己的教室。老师，我觉得这跟哪个班的没有关系。如果怀疑是我拿的，那这个叶真心同学就要拿出证据来证明，而不是我找证据来自证。苏太太，我们大家也都是愿意相信你，但是你得拿出合理的原因来解释。你说你一个九班的学生，课间不在自己班里头好好的休息，你跑到一班干嘛去？他是来找我的。有时候喜欢上一个人，好像就只是一瞬间的事儿。我清楚的记得那个瞬间，是那个雨天，他望过来的那一刻，我们视线对上的那一刻。可我却实在搞不懂喜欢的缘由。不过很幸运的是，我从未后悔过，从未后悔过在下着雨的天气去了小卖铺，从未后悔过莫名其妙的骂了他，从未后悔遇见他，然后喜欢上他。他明知道你不在教室，还是进了你们班，这是为什么呀？他是来给我送笔记的。笔记。苏赛的同学之前给我讲了一次题啊，这个我知道，还是我让他讲的呢。后来我觉得讲的很好，就拜托他帮我补习，所以今天他是来给我送笔记的。笔记在这儿同学之间互相帮助，这非常好。之前说清楚，那多好啊！可是常主任，班费还是没有找到啊。况且，在那个时间段，确实只有苏太太一个人在我们班。那在我之后，你不也是一个人在班里？我就是回去之后才发现钱不见的。而且，你要是不心虚的话，那为什么在张路让来之前，你不说清楚呢？是我让他替我保密，因为我不想让大家知道我的英语成绩那么差，还需要一个普通班的学生来替我补习。哎，你这个想法就有问题了，普通班怎么了？各有所长嘛。人家苏在在同学好心来帮你补习，到头来还被误会一场，倒也不一定是误会吧。叶晨心，我们现在没有充分的理由去证明是苏在在拿了钱。在事情的真相没有打白之前，如果我们一直按照自己的推断去说这件事情的话，这样对别的同学也会造成一定的伤害。你说是不是？是啊，常主任，我觉得我们还是应该好好调查一下吧。你说的对，这样吧，张老师，你回教室，再把教室里头仔仔细细的再找找啊，没有准确的线索之前，我们不要怀疑任何一个同学。好的，常主任，我一定好好调查一下。行了。这件事情就交给我们老师们来处理，你们都回去，啊，走吧。哎，笔记，记得挺好的，继续加油，谢老师。为什么不说是来找我？你不是也说吗？不想让大家知道你英语不好，还找普通班的学生给你补习。我也这么觉得。我怕你觉得丢人。不是的，我没觉得丢人
，我也不想你别老说我。不过，我是真的不知道你们班今天交班费，更不知道叶真心坐在哪。我只是想把笔记放在你桌上，还有那些零食跟可乐。苏太太，我相信你。也没办法说明。我真是越想越气，他们有什么证据就把你叫过去问话？就希望他们赶紧把钱找到，不然就算没证据，他们也还是会怀疑我。那万一真找不到可怎么办？但这不能谁弄丢谁负责吗？说的也是，那个叶真心这么大一个人了，连钱都保管不好，要他干嘛？还是说不管干什么事，会哭会扮委屈就行啊？你也哭一个。嗯，你也扮委屈啊？谁不会呀、啊？没错，你也哭一个。哭一个，哭一个。嗯嗯，行、嗯，差点不够逼真。嗯嗯谁偷的呀？好像就是酒吧那个苏仔仔。原来是他偷的。我感觉不是。那天不是你看见他去偷？都说什么呢？马上就要三十联考了，你们知道吗？有这么多话，非要在上课时间说吗？班费的事情啊，大家不要过多的议论。课下呢，都在班里找找，就算找不着，也有老师处理。你们把心思都放在学习上就好了。直接回家吗？啊，正在你先走了，我还有点事儿，你回去注意安全啊。高一一班的垃圾在哪？哟，这每天这么多垃圾，哪能分得清啊？都放一起了。哦，不过高一每个班的都在这儿了。啊，那边还有一堆。啊，谢谢阿姨啊。啊，没事。在在，什么那的苏在在？
轻轻的，缓缓的，吹过了你的左耳，告诉你些什么？开满木槿的阳台，种下的一朵朵，即将快要结你紧张的灵魂。新东家挺好吃的哈，嗯，好好好，一会儿三口人去吃。班长，班费找着了？没有啊。我以为你找着了呢，在这坐那么安稳。就是，弄得好像是我们几个弄丢的。收班费是我在帮忙，弄丢了就是我的责任了。叶真心，你要不再好好想一想，有没有可能是你自己错放在哪儿？我真的不明白你们为什么那么相信一个外班的人。好，你们不是不相信我吗？来，你们自己看，你们最好能找到，不然我，我，我我我什么我？书里夹的什么呀？书是班费吗？真要让我们自己找啊？还真的在爬吗？那是不是藏起来的吧？你们不要血口喷人好不好？我昨天真的没有找到，那谁知道是不是苏仔仔他自己放回来了呢？叶真心，人言可畏，你到现在还不知道。对不起啊，张路让，是我不小心把你牵扯进来了，真的不好意思。你不用跟我道歉，你先苏仔仔一个道歉。找着了。什么找着了？就那个一般班费，他他们自己班上找到了。那太好了，在那洗头院区了。怎么找到的？我就要说重点的，可戏剧了。那钱就在一班班长自己包里，让他们当场给翻出来了。那场面，别提多丢人了。啊？那之前怎么没发现？他自己压根没好好找呗。这也太过分了，钱就在他自己那儿，他怎么还能理直气壮说是你拿的呀？对呀、啊。我出去一下。哎，在在，你去哪儿啊？不午休了？需要一个道歉，我跟程瑶去。看看吧。用得着这么多人吗？现在是课间，哪儿都有人。如果你想的话，我们也可以去老师办公室单独收。那就在这儿吧。对不起，行了吧？你这要道歉啊！你都没有看着我说。好，那我再说一遍，对不起，这下听到了吧？听到了，但我不接受。你什么意思啊？对不起和没关系，是真诚的想要修正那些造成的错误和伤害的，而不是像你现在这样随便说几句话就想让错误从来没有发生过吗？如果是这样的话，这句对不起，我不接受。我这也是什么回事？苏仔仔，这女生还挺酷啊，叫什么名字呀？哎，老师啊，今天晚上坐上我家吃饭啊，我奶奶给你好几天了，让你们试新品。今天晚上去吧。反正明天是周末，嗯，我都跟苏大爷他们说好了。好。其实这次多亏了官方他们，无论别人怎么怀疑我，他们从始至终都站在我这一边，最后还帮我把钱找到了，我挺感谢他们的。这个年龄段的男孩子啊，都这样，看着幼稚，其实啊。比起他们说的好听啊，他们更愿意去做
哎，你们呐，慢慢吃着啊。奶奶上隔壁那条街去取个材料。奶奶，我跟你一块儿去。哎呀，不用，我自己去就行了。你好好照顾同学。<笑>哎，缺什么就去取啊。哎，你们刚刚说什么了？没有啊。嗯，来，干杯！明天请大家去游乐场玩。干杯！干杯！干杯！哎。啊，对了，是谁想起来让叶真心去翻书包的？他之前不是咬死说没有吗？好像是他们俩，我们俩吗？啊，好像没记记了。不管是谁，嗯，反正都挺感谢的。其实我还挺感动的。平时闹惯了，突然来这么一下，有点不适应。嗯。而且电视剧里不都说真感动会流泪吗？你这也没掉眼泪啊！这有什么呀？来，再再哭一个。我跟你们说啊，再再装哭可逼真了，就那么一抽抽，见了再怂动两下，而且他还能赶紧走掉。我咋不信呢？有那么逼真吗？是挺逼真的。啊？你见过？啊？我装哭的事儿生气啦？没有。那你这一路都在想什么呢？在办公室，叶真心哭了，所以老师都会偏向他那边。你装的那么像，怎么当时只顾着硬气了？我为什么要哭啊？只有犯错的人才哭，我又没错。嗯。那我先回去了。张让，官方都偷偷跟我说了，你今天跟叶真心帮我要了一个道歉。我谢谢。我就是想跟你说一句谢谢而已。没有任何。晚安，明天见。没到约定时间呢，怎么来这么早啊？去游乐场都不积极，那怎么行呢？现在人都齐了，走吧，走。我想要这个，也就你们小女生喜欢这个，怎么样？开吗？哎，我们是一对的。那，给你拿个一样的啊，你可别不带。不然别人还以为我们孤立你。哎，现在行了吧？走吧，走吧，走吧，走吧。哎，跟你商量个事儿呗。你看，你干嘛跟我带一样的？谁跟你带一样的了？还不是？还还不是？我脑袋太大了，就好，呃，苏在在的偏大，就换了一下呗。说好的漫画书啊、哦，嗯，一定。我喜欢你像风的温度，温柔的缓缓的轻抚，我攒下的所有小幸福，但这后座的信仰，心里也被刺痛。哎，快点，快点，快点！
。呃，不行了，不行了，不行了！大摆锤都做了三遍了，我双脚再也不离开地面了。嗯，我再也不做这么刺激的项目。票不能浪费啊！怎么都坐下了，不考虑去摩天轮指挥票价？仔仔。赚回票价这种艰巨的任务就交给你了，我也不想了。我们在这吹吹风挺好的。那张东让呢？你去吗？可以。嗯、哇，好好看啊！许个愿吧。许愿。电视剧里不都说摩天轮到了最高的地方许愿最有可能被实现吗？我没有什么愿望。那我许两个。我呢也不希望什么突然变聪明、中彩票之类的，就是最简单、最简单的。第一个，希望刚刚过去的考试我们都能取得一个好成绩。第二个，希望让荣多笑笑，我发现他笑起来有小梨窝。可好看，让让，你笑了对不对？我没有，明明就有。时间能暂停的话，那就希望他们都永远是我的好朋友。嗯，一个都走不掉的那种。当苏苏遇上苏苏，这，看见我了吗？你第一名是谁啊？这儿呢，看见我了吗？没看见啊！张六让，特别棒，你知道吗？你英语考了一百零一，一百零一是什么概念？你用了短短两周就涨了二十分，那要上一百一还不简单？上次都能上了，不过你怎么对你的成绩？一点也不意外。考完了以后，我有估分。啊，那岂不是一点惊喜都没了？有啊。真的？你考的也不错。让让，我数学差一点就及格了。我第一次数学考这么高分。你今天放学等等我。我有东西给你。我刚做完值日出来，你肯定都坐上公交了。没关系，明天给你也一样。还没有。你说巧不巧？正好今天的公交车迟迟不到，正好我及时赶到。哎，这就叫运气，我运气可真好。那奖励？什么奖励？我之前不是说过吗
，你这次考好了就给你奖励。我可是说话算话的。谢谢你。嗯，他，嗯，好像还有点别的功能，那个我没仔细看，你回家了研究研究。不说话吗？呃，我，我不知道啊。今天的公交车怎么还不到啊？祝贺让让取得了一个好成绩，希望以后好好补习，再接再厉。苏大大老师认真负责，积极可爱，简直就是长期合作的不二人选。这次联考的卷子有点难啊，同学们，回家以后再仔细看看，特别是那些容易出错的题。对了，我再说一件事儿啊，咱们学校一年一次的秋季运动会马上就要开始报名了，大家都积极点啊，每个项目至少保证两个人参加。王楠，下课你统计一下啊。好，好，下课。我肯定上届学长说，每一届运动会报名。就跟抓壮丁似的，最倒霉就是班长，不仅得求人参加，还得遭人白眼，实在没人报的项目，还得自己顶上。要不你们几个帮帮忙，参加一个？那我报一千。嗯，那我跟他一样。我耐力不行，就跳远吧。好嘞。要不，你们俩再报一个？不带你这样的啊，哪还买一送一呢？我这都算好的了，你们是没见其他班更简单粗暴的报名方式。什么方式？抽到什么项目，运动会就报什么。还不如直接点名。男子一百米接力，男子接力，男子接力，男子接力，男子接力，男子接力，男子接力，男子接力，男子接力。你抽的什么？一百米。怎么了？老师，我觉得运动会就是应该按照自己的意愿报名。我们抽到什么报什么，太不公平了。你看我，腿长这么逆天，我更适合短距离冲刺。那我抽了个铅球，发挥不出优势。所以我说了，大家可以互相调换，有人。跟固然换的吗？哎，老师，我愿意。哎，你抽的什么呀？男子两千米，快快快！我铅球行。那个老师，我突然觉得铅球也还可以。历年运动会的男女长跑和铅球都磨磨唧唧的没人报，让你们抽签啊，防的就是有项目空人。还有十多天的时间了。好好准备啊！下课。我还扔铅球呢，那铅球不把我扔出去就不错了。这次我要超过你了，我跑的是一千米，可不是我吹牛。小时候我妈拿着拖鞋追我，从来没追上过，前三绝对没问题。如果你给我加油的话，我勉强试试拿第一。太勉强的话就不用勉强。故作矜持，明明很想给我加油。
。仔仔，你这大早上喝冰水不怕肚子疼？哦，我这不是饿了吗？饿了，那正好，去买点雪季的肠粉回来，马上吃早饭了。好不容易过个周末，哎呀，调整状态，马上开运动会了，调整出自己的状态啊！快去快去！哎，再说了，你妈馋这口馋了好久了，所以这才是重点吧？<笑>干嘛？你要再睡会儿啊？换衣服。哎，那个钱在茶几上啊。早点回来啊！我跟你妈九点还加班呢，正好，不用我去了。让让。你起来吗？啊，疼。有点严重，去医院吧。那你得带我去，我们家金毛欺负人。啊，我陪你。你自行车能骑吗？我载你去医院。你家狗狗在保安室真的没关系吗？没事，保安都认识他。他可真威风，保安叔叔都认识他。但是他是不是不喜欢生人啊？还是说他就是单纯看我不顺眼？他没有看你不顺眼。但是你家狗狗咬的我，你可得对我负责啊。哦。对了，他叫什么名字、啊？苏苏，我在。让让，我的小名就叫苏苏。那既然他和我重名了，我也要养一只狗，叫让让，这样我们就扯平了。我疼了。疼啊。那就抓稳一点，等下摔到了，受伤就更严重。那我就不客气了。先忍一忍啊！我这里先简单处理一下。现在看来呀、啊，都是外伤，啊，脚踝有扭到，骨头有没有受伤的话，要等 CT 出来才知道。啊，谢谢医生。那我们出去等 CT 出来。记住啊，别让它乱动。好。哦，嗯，那个就起步路。我自己走。所以你早上骑车是去干什么？买早餐啊，想吃许记的鲜虾肠，肚子还有点饿。行，我去给你买。哎哎哎，你你要把我一个人丢在这儿啊？那我不饿了，真的。啊，行，那我们等 CT 结果出来了。嗯。阿让，哎，顾叔叔，这位是？哦，是朋友，被苏苏吓得摔了腿。呃，这位是顾然的爸爸，也是这家医院的医生。啊，还。顾叔叔好，我叫苏仔仔，也是顾然的朋友。哎，你好，你好。哎呀，我们家顾然啊，这个性格是过于活泼，有阿让这么安静的朋友，我都觉得很稀奇了。没想到这小姑娘，也是文文静静的。仔、嗯、仔，你摔了，摔哪了呀？你上我朋友还有救吗？我我,我没事，这是顾然他爸爸。顾然他，哦，爸爸你好。啊。<咳>叔叔你好，我是顾然的朋友，我叫江江。哦，嘿，这丫头这性格跟我们家顾然倒是挺像的。<笑>哎，那个时间也差不多了，我们去取那个 CT 片吧。你这个伤口还是要再处理一下。啊、哦，那江江，你在这等我们。
。叔叔，我们先过去了。啊，去吧去吧，小心点啊。哎哎哎。嗯，叔叔，啊，您吃早饭了吗？啊、<笑>我们快点吧，江江最怕跟长辈待在一起了，现在肯定都不知道说什么。不会的。嗯？为什么？因为顾叔叔很健谈，一般遇到顾然的朋友都会主动了解。主动聊，聊什么？您怎么知道我不爱吃早饭，连我不爱吃蔬菜都知道？我看你啊，脸色泛黄。虽然没吃早饭，还打了好几个嗝，这大概率是消化系统的问题。最近经常熬夜吧？嗯，没错。你们啊，不要仗着自己年轻，就乱造自己的身体，这对健康非常不好。轻一点呢是腹痛，重一点就是胃病。啊，那我以后一定按时吃早饭。嗯，叔叔啊，您能治脱发吗？啊？哎，白姐。哎，小杨，你来找顾主任。啊，给他送钥匙。我爸在办公室吗？啊，应该是在的。那我先过去了啊。好。强强，爸，他俩怎么在一块儿？别灰心，我觉得你还是很有希望的。我才十七岁啊。的确啊，你这个年纪确实不多见。怎么办呀？哎，叔叔，您可千万要给我保密啊！强强。顾然，嘿，小然，哎，是不是你妈让你给我送钥匙来了？我早上走的早啊，爸，你别说话。之前是我不懂事，惹你生了不少气，我跟你道歉。其实，你上次买的零食是我偷吃的，新买的水杯也是我打碎的，你上次体育课被砸的篮球也是我抛的，对不起。我说呢，那几天怎么那么倒霉？原来是多久了？什么多久了？你们刚刚说的话我都听到了。你这人怎么偷听别人说话呀？我不听，我不听，你是不是打算一直不跟我说？我跟你说这些干嘛？你生病这么大的事，我以后见不到你怎么办啊？呃。你你胡说什么？我又没病。不用瞒了，我都知道了。哎呀，是在在骑车摔了，我来看他。苏在在，你不用怕他的。不然，我就摔个腿，怎么大家都来了？你没病？那你们刚才说什么呢？你一天天的怎么这么多问题？爸，你刚才说什么希望？希望？什么希望？我说你们是祖国的希望。啊！再再，你们结束了吧？那么快走啊！叔叔再见啊！哎，等等，钥匙。爸，回家说。哎，叔叔，相信你哦。啊。嗯嗯。呃，叔叔，那我们也先走了。哎，好，哎，路上注意安全。叔叔再见。哎，再见。嗯，拜拜。真不用我送你回去啊？不用不用，张路让会送我的。哦，我会送他回去。哦，嗯，那好吧，我正好有点事儿，我先走了，明天再来看。有一点点头发不明显。江家最近头疼吗？头疼？没有吧？这要是被他知道了，肯定要嘲笑。
谁哥？哪呢？干嘛？你真没病啊？你才有病呢！我不是都跟你说了吗？我是去看在在的，偶然碰到了你爸，就随便聊了几句。啊？没病就行，其他的不想说不说吗？你是不是想晚上回去问你爸？想多了，我爸妈晚上回去我都睡觉了，哪儿来的时间聊天？这么忙啊？那你岂不是一个人在家？嗯，也没人管我，可羡慕不来。去，谁羡慕了？哎，哎，你该不会是不想跑一千米来找我爸开虚假证明的吧？这种事儿也就只有你能做出来，好吗？一千米而已，对我来说可是小意思。你笑什么？你不信啊？我没说我不信啊。哼，我们家住几楼？三楼，出电梯右转第一家就是。杨少，你坐坐吗？不过，你要是再不去接苏苏，她可能以为你不要她。你自己先走吧，我自己上去就行了。行，那你记得涂药。哦，那这个苏苏就真不管了。这么快就回来了。来了，啊，给你。你去给我买肠粉啦。啊，啊，我我先走了。哎，你等一下，把我最喜欢的果冻给你。你很喜欢吃果冻、啊。嗯，我不高兴的时候，只要吃了果冻，心情就会变好。为什么？嗯。我也不知道哎。我是问你为什么不开心？让让，我真没想到你这么关心我啊！你明天几点钟上学？嗯？哦，你受伤期间我送你上下学吧，毕竟都是苏苏的错。这可是你说的？嗯。想吃吗？但你今天犯了错，所以罚你不准吃。握手。晚安在班里，麻烦你照顾。没问题。那先走了。放学见。赛赛，你们这是什么情况啊？很明显啊，我是他债主。简而言之，就是因为张无让的缘故，苏家的腿摔坏了。啊啊！那你不就不能参加运动会了吗？都什么时候了，还想着运动会呢？他能来上课就不错了。哎，羡慕啊！我虽然不能上跑道，但是也可以贡献力量了。你不是正愁找不到人拍照吗？相机交给我，给咱们班拍照的事儿也放心交给你。你用过相机？小瞧我，我小时候抓周可就抓了个相机。拍照技术那是天生的，哼！我饿了，我想吃排骨。
还有红烧肉，还有大猪蹄。还想要你，给我送过来。这怎么跟我家的不太一样？今天是十月十二号，天气晴，微风，很高兴和大家相约在向源之声。长城的一座城池里有这样一句话：人世间的事情莫过于此，用一个瞬间来喜欢一样东西，然后用多年的时间。现在年轻人啊！哎，仔仔，你的脚怎么样了？这几天爸爸接你放学啊？你上下班又不顺路。我原来那个道啊，就是修路啊，要改道的话，正好路过你们学校。哎，对了，今天我路过他们学校的时候，我就看见一个男生带着一个女生，而且穿着校服，这才多大呀？仔仔。你可不能跟他们学啊，尤其是现在小男生，他可会花言巧语了。那，那骑车带人鱼又说明不了什么，说不定是,是人家受伤了，走不了路了呢。我再说了，你也不能因为人家长得帅就说人家花言巧语了。也有道理啊。哎，你怎么知道那个男生的长相啊？我猜的，因为我们学校帅哥还挺多的。那个，我明天运动会，我先休息去了。一年一度的校运会已经开始，沙场秋点边的壮阔，又将头发将于附中体育场。更快是速度的魅力，更高更强是力量的魅力。挑战自我的极限是意志的魅力。衷心祝愿各位运动员们在即将开启的赛场上点燃你们的激情。刚喝了热水，现在好多了。不过这一千米应该也跑不了。要不是我的腿还没全好，咱俩起码能上一个。你应该庆幸。为什么？你看过校报上每年的运动会抓拍吗？走，带你去看看。
摄影运动会，简直就是大型灾难现场。我突然好清醒啊！那边在比什么呢？校职工比赛吧。哎，好像老林也参加，走走去看看。李老师，加油！加油！加油！加油！哎呦，林老师啊，身材这么好啊！啊，我平时……哎，好，走。王主任保持的更好啊！一看你，你肯定是平时经常运动了。这都是肌肉啊！啊啊，夹手了！哎，这腿也太长了，一条比我两条长啊！都，我说你这怎么跟你跑？谁能跑得过你呀、啊？我这人就喜欢运动，嗯，就爱玩球，是吗？哎，我也喜欢啊！您平常玩什么球啊？悠悠球，我儿子爱玩，那我就陪着他玩，那就是一个练。啊，这，喊，啊，就位，呀，快快快，开始，快，过来，预备。一看你们啊，就缺少锻炼。不是我们缺少锻炼，是是您跑的太快了。<笑>你看给林老师累的，都快断气，不是岔气了啊！这可不，哎呀，我累够，我累够呛，你都累了，岔气，但是不能泄气啊！是是，小肖啊，哎，你追不上我正常的，去年啊，我就是第一，是，但是以后啊啊，你们要加强锻炼啊，一定。再见，主任。哎呦我去，累死了！哎，苏太太，拔河比赛是不是快开始了？相机带了吗？带了。好，多拍点照片啊！要开始了，赶紧过去吧。那林老师，我们先走了。好嘞，哎。男神刚刚赢了三番，现在在跟四番比。加油！加油！男神加油！男神加油！男神加油！男神加油！男神加油！男神加油！男神加油！男神加油！男神加油！跑一百米了吧？啊，那我去给你加油吧。你不说话，我就当你默认了啊。不过这么多人，应该听不见我的声音，也不知道能不能进入裁判的大喇叭。刚刚拔河加油的时候，不是喊得很大声吗？那是我们班班长，叫王楠。我们平常都叫他男神，是南瓜的南。你在意啊？没有。你不在意，那你记这个做什么？我随便问问。错了。今天又是做匹诺曹的一天，比
子可千万不要变长啊，不好看了怎么办？我猜我一定是喜欢你了，没有任何原因，也没办法说明。我猜一定是上天的指引。见了你，最好时候的你，给我勇气。现在。